সবাইকে টেকনিক এডুকেশন পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম জানাচ্ছি আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন তো যাও আবার হচ্ছে আমাদের নবম দশম শ্রেণীর নতুন যে কারিকুলামটা আমাদের শুরু হয়েছে তারপর ভিত্তি করে আমাদের ইউনিট সেভেন বা চ্যাপ্টার সেভেনের পর্ব ফাইভে আপনাদের সবাইকে আমি স্বাগতম জানাচ্ছি তো আমরা এই পর্বে আমরা যে এর আগে পর্ব চারে যে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে হোয়াট ইজ দ্য আমাদের ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পাওয়ার এবং হচ্ছে ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার এই দুটো জিনিস সম্পর্কে আমরা কিন্তু ডিসকাশন করেছিলাম এখন আমরা যে জিনিসটা দেখব সেটা হচ্ছে যে আমাদের এর পরে যে আমাদের আরও কিছু ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পাওয়ার রিলেটেড জিনিসগুলো আছে এই জিনিসগুলোই আমরা মূলত এই পর্বে আমরা একটু ডিসকাশন করব তো এই চ্যাপ্টারটা কিন্তু আমি আগেই বলেছিলাম যে আমাদের অন্যান্য চ্যাপ্টারের চেয়ে একটু এক্সেপশনাল টাইপের সো আমাদেরকে অবশ্যই এই জিনিসগুলো কি একটু ভালোভাবে দেখতে হবে জানতে হবে এবং ভালোভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে আদারওয়াইজ এই চ্যাপ্টার থেকে কিন্তু আমরা কোনো অ্যাসাইনমেন্ট বা গ্রুপ রিলেটেড ওয়ার্ক এগুলো কিন্তু আমরা ফুলফিলভাবে করতে পারবো না ওকে তাহলে আমরা একটু আবার চলে যাই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অলরেডি আমাদের এখানে একটা স্পিস আমরা দেখতে পাব সাতই মার্চের ভাষণ ওকে তো আমরা একটু পরে নেই বলা হয়েছে নাও রিড দ্য ফলোইং এক্সট্র্যাক্ট অব দ্য হিস্টোরিক সেভেন মার্চ স্পিস অর্থাৎ এখন হচ্ছে আমরা যেটা বলবো যে আমাদের হচ্ছে একটা অংশ যেটা হচ্ছে সাতই মার্চের ভাষণ আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর দিয়েছিলেন অ্যান্ড আইডেন্টিফাই দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ স্পিসার এবং আমাকে এখানে আইডেন্টিফাই করতে হবে মানে এখানে কিন্তু কাজ আছে যে আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে কি ল্যাঙ্গুয়েজ স্পিসার ভাষার যে বৈশিষ্ট্যগুলো দ্যাট বঙ্গবন্ধু ইউজ টু ইনস্পায়ার পিপুল আর যে জিনিসগুলো বঙ্গবন্ধু আমাদের সাধারণ জনগণকে উৎসাহিত করতে ব্যবহার করেছিলেন সেই জিনিসগুলো কিন্তু দিতে হবে তো এখন আমাদের স্পিচটা অবশ্যই ভালোভাবে কি করতে হবে আমাদের কিন্তু আগে পড়তে হবে দেন আমরা কিন্তু হচ্ছে কি আমরা হচ্ছে তারপরে কিন্তু আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো যে আমাদের হচ্ছে ইন্সপায়ারেশন করার জন্য কি কি ওয়ার্ডগুলো উনি ইউজ করেছিলেন অতএব এখানে আমাদের যে স্পিচটা আছে সেটা আমরা খুব ভালোভাবে আগে একটু পড়ে নিই বলা হয়েছে দ্য সেভেন মার্চ স্পিচ ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট স্পিচেস ডেলিভার্ড ইন ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি ওকে তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে সাতই মার্চের যে ভাষণটা সেটা হচ্ছে আমাদের বলা চলে যে আমাদের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট স্পিচেস ডেলিভার্ড তো আমরা জানি ওয়ান অফের পরে আমাদের যদি কোনো নাউন আসে তাহলে কি হবে প্লুয়াল ফর্মে হবে সো এই কারণে কিন্তু ওয়ান অফের পরে কিন্তু স্পিচ নাই আমাদের কি বলা হয়েছে স্পিচেস করা হয়েছে ডেলিভার্ড ইন ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি মানে আমাদের হচ্ছে বিশ্ব ইতিহাসে এটা কিন্তু হচ্ছে কি অন্যতম আমাদের হচ্ছে কি বেস্ট স্পিচেস ওকে এরপর যদি আসি দ্য গ্রেটেস্ট বেঙ্গলি অফ অল টাইম তার মানে আমাকে আমরা বলতে পারি যে আমাদের কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর উনি কিন্তু আমাদের কি বাঙালিদের ভিতরে সব সময়ের জন্য কিন্তু গ্রেটেস্ট ছিলেন তো সব সময়ের জন্য এটা বলে দেওয়া হয়েছে দ্য গ্রেটেস্ট বেঙ্গলি অফ অল টাইম সব সময়ের জন্য উনি আমাদের গ্রেটেস্ট ছিলেন এরপরে আমরা একটা কেসি ন্যাপোজিশন দেখতে পাচ্ছি দ্য ফাদার অফ দ্য নেশন তো কেসি ন্যাপোজিশন কিন্তু আমরা জানি একটা বিষয় সেটা হচ্ছে কি যে পিপোজিশন বা অন্য কোনো ওয়ার্ডে যুক্ত থাকবে না শুধুমাত্র আমাদের অ্যাকচুয়ালি কি কমাদে যুক্ত থাকবে দ্যাট সেই ওয়ার্ডগুলোকে আমরা সাধারণত কি বলে থাকি কেসি ন্যাপোজিশন বা আমরা অ্যাপোজিটিভ বলে থাকি তাহলে এই জন্য আমরা যেটা লিখলাম দ্য ফাদার অফ দ্য তার সাথে আমরা কি লিখছি নেশন এরপর যদি একটু খেয়াল করি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমরা যাকে অলরেডি ইনক্লুড করলাম কেসি ন্যাপোজিশন বা অ্যাপোজিটিভ আকারে কল ফর আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স যেটাকে আমরা বলে থাকি স্বাধীনতার জন্য ইন হিজ হিস্টোরিক্যাল সেভেন মার্চ ইন নাইনটিন হান্ড্রেড সেভেন্টি ওয়ান ইন ফ্রন্ট অফ এ সি পিপুল ইন রেস কোর্স ময়দান ঢাকা ওকে যেটা আমরা এখন হচ্ছে কি সরওয়ার্ডি উদ্যান হিসেবে আমরা পরিচিত বাট আগে সেটার নাম ছিল হচ্ছে রেস কোর্স ময়দান যেটা হচ্ছে আমাদের ঢাকাতে আমাদের অনুষ্ঠিত তো উনি উনিশশো সালে সাতই মার্চ একটা মহা জনসমুদ্রের সামনে যেটা রেস কোর্স ময়দান ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে উনি একটা বক্তৃতা বা ভাষণ দিয়েছিলেন যদি একটু খেয়াল করি দ্য স্পিচ ইজ কনসিডার্ড দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট ইনস্পায়ার ইন্সপায়ারেশনাল স্পিচ বাই হুইজ হি ইন্সপায়ার্ড দ্য বেঙ্গলি নেশন ওকে দ্য স্পিচ ইজ কনসিডার্ড অর্থাৎ এই যে আমাদের বক্তব্যটা এটাকে আমাদের বিবেচনা করা হয় দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট ইনস্পায়ারেশনাল স্পিচ অর্থাৎ হচ্ছে আমরা কি 
পৃথিবীর সবচেয়ে আমাদের হচ্ছে কি কাউকে উৎসাহিত মূলক আমাদের একটা বক্তৃতা বাই হুইজ যার মাধ্যমে হি ইনস্পায়ার দ্য বেঙ্গলি নেশন অর্থাৎ উনিও আমাদের বাঙালি জাতিটাকে কি করেছিলেন ইনস্পায়ারেশন করেছিলেন এরপর যদি একটু খেয়াল করি টু জয়েন দ্য গ্রেট লিবারেশন ওর অ্যান্ড স্ট্যান্স ভিক্টোরি ফর্ম দ্য অপ্রেসর ওকে অর্থাৎ হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে যে বড় হচ্ছে আমাদের ইয়ে ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল সেখানে হচ্ছে জয়েন করতে অ্যান্ড স্ট্যান্স ভিক্টোরি এবং স্ট্যান্স বলতে আমাদের ছিনিয়ে নেওয়া মানে ছিনতাই করা বোঝায় আর কি স্ট্যান্স যেটা আমরা বলে থাকি তো উনি হচ্ছে যে আমাদের যারা বিরোধী পক্ষ ছিলেন তাদের কাছ থেকে কিন্তু কি করেছিলেন আমাদের জয়টা কিন্তু ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিলেন এখন সো নাও রিড দ্য ফলোয়িং পার্টস অব দ্য হিস্টোরিক স্পিস অ্যান্ড এখানে বলা হয়েছে আইডেন্টিফাই দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ফিচার দ্যাট বঙ্গবন্ধু ইউজ টু ইনস্পায়ার পিপুল ওকে তাহলে আমাদের মেইন যে জিনিসটা আমাকে এখানে বের করতে হবে যে আমাদের মোটামুটি আমরা স্পিচটা মোটামুটি পড়লাম পড়ার পরে আমরা যে জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছি যে এখন হচ্ছে আমাদের ফলোয়িং একটা পার্ট দেখব অর্থাৎ তার ভাষণটা অনেক বড় ছিল বাট আমরা পুরোটা পড়ব না তার কিছুটা অংশ হচ্ছে আমরা পড়ব পরে হচ্ছে আমরা যে জিনিসগুলো এখানে আইডেন্টিফাই করব যে কোন ওয়ার্ডগুলো আমাদের সাধারণত কি যে জনগণকে উৎসাহিত করার জন্য উনি মূলত ইউজ করেছিলেন তো ওকে আমরা একটু দেখে নেই সে স্পিচটা হচ্ছে আমরা এখনই পাবো ওকে তাহলে আমরা অলরেডি তার বক্তৃতার মানে তার যে ভাষণের কিছুটা অংশ আমরা অলরেডি বের করেছি বঙ্গবন্ধু স্টার্টেড হিজ স্পিচ বাই অ্যাড্রেসিং পিপুল ওকে তাহলে এখন বঙ্গবন্ধু মানে হচ্ছে তার ভাষণটা শুরু করেছিলেন বাই অ্যাড্রেসিং পিপুল অর্থাৎ অ্যাড্রেসিং পিপুল মানে কি সম্বোধন করা যে জনগণকে সম্বোধন করেই তিনি তার স্পিচটা কিন্তু শুরু করেছিলেন কিভাবে যেমন আমরা লিখলাম মাই ব্রাদার্স যে আমার ভাইগণ এখানে আমাদের বলা হলো মাই কাম তাহলে উনি কিন্তু শুরু করছে কি এই যে মাই ব্রাদার্স তো আমরা যখন ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ যখন পড়েছিলাম তখন কিন্তু বলেছিলাম যে মাই পিপুল মাই ব্রাদার্স মাই ফ্রেন্ডস এগুলো যদি থাকে তাহলে কিন্তু সেটা কি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল আমাদের কি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে আমরা চিন্তা করি ঠিক আছে বা ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পাওয়ার হিসেবে চিন্তা করি এটা কিন্তু আমরা আগে আলোচনা করেছি কারণ যেহেতু আমরা পার্ট ফাইভে এই জিনিসটা নিয়ে ডিসকাশন করব এই কারণে আমরা ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পাওয়ারটা নিয়ে আমরা কিন্তু একটু ডিসকাশন অলরেডি করেছি ওকে আই কাম বিফোর ইউ টুডে আমি আজকে তোমাদের সামনে দাঁড়িয়েছি উইথে হার্ট ল্যাডেন উইথ স্যাডনেস অর্থাৎ দুঃখ ভারাক্রান্ত আমাদের এবং হৃদয় আমি তোমাদের সামনে দাঁড়িয়েছি এরপরে ইউ আর ইউ বলতে কিন্তু এখানে তোমরা ইউ আর অ্যাওয়ার অফ এভরিথিং তোমরা হচ্ছে সব কিছুই জানো অ্যান্ড নো এভরি বিট অফ হ্যাপিনেস এবং কি ঘটছে এগুলো কিন্তু তোমরা সব কিছুই মোটামুটি জানো এরপর বলা হয়েছে উই হ্যাভ ট্রাইড উইথ আওয়ার লাইফস আমরা আমাদের জীবন দিয়ে কিন্তু কি করেছি চেষ্টা করেছি অ্যান্ড ইয়েট দ্য স্যাডনেস রিমেন্স দ্যাট টুডে এখন এখনো পর্যন্ত কিন্তু আমাদের সেই দুঃখ এখনও কিন্তু আমাদের রয়ে গেছে এখানে বলা হয়েছে ইন ঢাকা চিটাগাং খুলনা রাজশাহী রংপুর দ্য স্টিটস আর শকড বাই দ্য ব্লাড অফ মাই ব্রাদার্স তাহলে এই যে আমাদের আজকে ঢাকা চট্টগ্রাম খুলনা রাজশাহী এবং হচ্ছে কি রংপুর অর্থাৎ টোটাল আমরা যদি ধরি এখানে পাঁচটা সিটির কথা এখানে বলা হয়েছে বা বিভাগের কথা বলা হয়েছে তাদের রাজপথ কিন্তু আজকে রঞ্জিত মানে শোকের রক্তে রঞ্জিত অফ মাই ব্রাদার্স ওকে এই কথাটা আমাদের বলা হয়েছে এগেন হি সেইড সে আরও আর একবার যদি আমরা একটু পুনরায় যদি বলি হোয়াট রং উই কমিটেড আমাদের কি ভুল ছিল ওকে ইন দ্য ইলেকশনস আমাদের হচ্ছে কি ইলেকশনসের মধ্যে দ্য পিপুল অব বাংলাদেশ এখানে আমাদের বলা হয়েছে কি ইন্টারেস্টেড মি ওকে তাহলে আমাদের এই যে যখন হচ্ছে কি আমাদের নির্বাচনের মধ্যে দ্য পিপুল অব বাংলাদেশ ইন্টারেস্টেড মি যখন আমার বাংলার জনগণ বা বাংলাদেশের জনগণ আমাকে কি করেছে বিশ্বাস করেছে অ্যান্ড দ্য আওয়ামী লীগ উইথ দ্য টোটালিটি অফ আওয়ার দেয়ার ইলেকটোরাল সাপোর্ট এবং আমাদের আওয়ামী লীগ সাথে ছিল উইথ দ্য টোটালি অফ দেয়ার ইলেকটোরাল সাপোর্ট মানে তাদের হচ্ছে আমাদের কি ইলেকটোরাল সাপোর্ট হিসেবে আমাদের মোটামুটি ছিল ইন দিস পিস এই বক্তৃতায় হি অলসো টক অ্যাবাউট দ্য হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল মানে হচ্ছে তার বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে মোটামুটি বলেছিলেন অ্যাজ ই স্টেটেড মানে এরকম বর্ণনা করেছিলেন দিস হিস্ট্রি অব দ্য পাস্ট টোয়েন্টি থ্রি ইয়ার্স হ্যাজ বিন ওয়ান অব দ্য 
এখানে বলা হয়েছে অ্যাগোনিসিং ক্রাইসিস অফ মেন তাহলে যদি খেয়াল করি যে দিস হিস্ট্রি অব দ্য পাস্ট টোয়েন্টি থ্রি ইয়ার্স এই ইতিহাসটা হচ্ছে আমাদের বিগত কি তেইশ বছরের যেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাগনি বা আমাদের হচ্ছে গোংরা কাংরানো যেটা বলে থাকি অফ মেন অ্যান্ড ওমেন অর্থাৎ হচ্ছে আমাদের কি নারী এবং পুরুষের যে হচ্ছে আর্তনাদ অ্যাগোনিংস মানে হচ্ছে যে এই ওয়ার্ডটা হয়তো বা অনেকের কাছেই কিন্তু নতুন মনে হইতে পারে যে অ্যাগোনিসিং অ্যাগোনিসিং মানে আর্তনাদ আর্তনাদ বা দুঃখ ভারাক্রান্ত এই বিষয়গুলো দিস হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল হ্যাজ বিন এ হিস্ট্রি এই ইতিহাস হচ্ছে আমাদের বাংলার একটা ইতিহাস হায়ার দ্য পিপুল অব দিস ল্যান্ড যেখান যে এই এই ল্যান্ডের উপরে যে লোকজনগুলো আছে হ্যাভ মেড আমাদের তৈরি হয়েছে দ্য স্টিটস রাস্তায় অ্যান্ড হাইওয়েস অফ ইস ল্যান্ড ক্রিমসন ক্রিমসন মানে রক্তে রঞ্জিত হওয়া উইথ দেয়ার ব্লাডস এবং তাদের এই ল্যান্ডটা আমাদের রক্তে রঞ্জিত অলরেডি হয়ে গিয়েছে তাহলে এটা আমরা মোটামুটি দেখলাম যে তার কিন্তু একটা স্পিচ এটা আমাদের দেওয়া আছে তো এটা আমরা মোটামুটি দেখলাম এবং এটার জন্য আমরা আরও ডেভেলপিং হিসেবে এইস এস যে ইউনিট ওয়ান আছে সেখানে কিন্তু দ্য হিস্টোরিক স্পিচ অফ সেভেন মার্চ এই গল্পটা কিন্তু একটু আমরা পড়তে পারি এক পেজের তো সেখানে কিন্তু আমাদের এই সাতই মার্চের ভাষণ সম্পর্কে কিন্তু আমাদের কিন্তু অনেকটা কিন্তু আমাদের দেওয়া আছে এরপর আসি অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট হি সেইট একটা পর্যায়ে সে আমাকে বলল আই হ্যাভ স্পোকেন টু হিম ওভার টেলিফোন আমি তার সাথে কথা বলেছিলাম টেলিফোনের মাধ্যমে আই টোল্ড হিম আমি তাকে বলেছিলাম কাকে বলেছিলেন এই যে দেওয়া আছে মিস্টার ইয়াইয়া খান দ্যাটস দিস ইজ কি কেসিন অ্যাপোজিশন বা আমরা এটাকে আমরা কি বলে থাকি অ্যাপোজিটিভ তাহলে এখানে হিম বলতে আমরা যেটা বলছি মিস্টার ইয়াইয়া খান এরপর আমরা যদি লেখি ইউ আর দ্য প্রেসিডেন্ট অফ পাকিস্তান তুমি হচ্ছে আমাদের পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট কাম আসো বি এ উইটেস টু দ্য ইন হিউম্যানিটি ইন হুইস তুমি আসো এবং সাক্ষ্য হয়ে থাকো টু দ্য ইন হিউম্যানিটি ইন হুইস ঠিক আছে ইন হুইস দ্য পিপুল অর্থাৎ যেটা হচ্ছে আমাদের কি জনগণের উপরে আমাদের প্রভাবিত হচ্ছে অফ মাই বেঙ্গল আমাদের বাংলাতে আর বিং মার্ডার্ড যেটা হচ্ছে সেটাকে আমরা কি বলে থাকি হত্যা মানে হত্যা হচ্ছে না তাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে ওকে টু দ্য ওয়ে এই উপায়ে ইন হুইস দ্য মাদার্স অফ মাই ল্যান্ড আমাদের দেশের যে মারা যারা আছে আর বিং ডিপ্রাইভ অফ দেয়ার সন্স অর্থাৎ তারা হচ্ছে তাদের সন্তান থেকে কি হচ্ছে বঞ্চিত হচ্ছে আই টোল্ড হিম আমি তাদেরকে বলেছিলাম কাম আসো সি দেখো অ্যান্ড ডিসপেন্স জাস্টিস এবং হচ্ছে যে আমাদের ন্যায় পরমতা যেটা আছে সেটার ভিতরে আমাদের মোটামুটি দেখো ওকে উই ক্যান উই ক্যান অলসো গেট ইজ স্ট্রং অ্যাসারশন হোয়েন হি প্রোনাউন্সড তো আমরা দেখতে পাই যে আমাদের হচ্ছে স্ট্রং কিছু জিনিস আছে স্ট্রং মানে শক্তিশালী আমাদের কিছু ইয়ে আছে যখন কিনি প্রোনাউন্স মানে উচ্চারণ করেছিলেন তার ভিতরে আমাদের স্ট্রং রিলেটেড আমাদের কিছু জিনিস আছে যদি একটু খেয়াল করি আই সেইট অন দ্য টেন্থ আমি এটা বলেছিলাম দশম মানে অধিবেশন হয় সাধারণত যে আমাদের সংসদ যখন হয় পার্লামেন্টের সংসদ যখন হয় তখন প্রথম অধিবেশন দ্বিতীয় অধিবেশন এরকম আমাদের থাকে দ্যাট মুজিবুর রহমান উড নট ওয়াক অ্যাক্রস দ্য ব্লাড মানে আমাদের এই রক্তের ইয়ের দিকে ধাবিত হবে না টু টেক পার্ট ইন এ রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স অর্থাৎ গোল টেবিল বৈঠক তো আমাদের হচ্ছে কি সেই পথে আমাদের কি মুজিবুর রহমান ওই রাউন্ড টেবিলে কিন্তু অংশগ্রহণ করে নাই ইউ হ্যাভ কল দ্য অ্যাসেম্বলি তুমি অধিবেশন ডেকেছ বাট মাই ডিমান্ডস মাস্ট বি ফার্স্ট কিন্তু আমার চাহিদা বা আমার যে দাবিটা এটা হচ্ছে প্রথম মার্শিয়াল ল মাস্ট বি উইথড্রয়েন ওকে তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করি মার্শিয়াল ল এটাকে আমরা বলে থাকি যে এমন এমন একটা আইন যে আমি কাউকে কৃতদাস কৃতদাস বানিয়ে রাখব মানে চাকর বানিয়ে রাখব আমি যদি আর একটু ইজি ভাষায় যদি বলি যে কাউকে কৃতদাস বানিয়ে রাখা বা চাকর বানিয়ে রাখা ওকে অল মিলিটারি পার্সোনাল মাস্ট বি টেকেন ব্যাক টু দ্য ব্যারাক্স অর্থাৎ সমস্ত সেনাবাহিনীকে তাদের কি করতে হবে তাদের যে যে জায়গায় থাকে আমরা ব্যারাক বলে থাকি সেইখানে কি করতে হবে তাকে চলে যেতে হবে হি কনক্লুডেড হি স্পিচ বাই সেইং সে তার ভাষণটা এইভাবে শেষ করেছিলেন বি প্রিপেয়ার্ড প্রস্তুত হাও উইথ হোয়াট ইউ ইউ হ্যাভ 
মানে তোমার কি আছে রিমেম্বার স্মরণ রাখবে হ্যাভিং মাস্টার দ্য লিসেন্স অফ স্যাক্রিফাইস অর্থাৎ আমরা যে সমস্ত ইয়ার স্যাক্রিফাইসটা করতেছি এখান থেকে শিক্ষা নিতে হবে উই শ্যাল গিভ মোর ব্লাড আমাদেরকে কি করতে হবে আরও পরিমাণ হচ্ছে কি করতে হবে রক্ত দিতে হবে ডট 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 দেওয়া আছে মানে আরও একটু দ্য স্ট্রাগল দিস টাইম ইজ দ্য স্ট্রাগল ফর ইন্ডিপেন্ডেন্স অর্থাৎ এই সংগ্রামটা হচ্ছে আমাদের কি আমাদের মুক্তি মানে আমাদের হচ্ছে স্বাধীনতার সংগ্রাম অ্যান্ড লাস্টে উনি জয় বাংলা এই কথাটা বলেছিলেন তো আমরা দেখলাম যে আমাদের শেখ মুজিবুর রহমানের সাতই মার্চের ভাষণের উল্লেখযোগ্য কিছু একটা জিনিস এখন এই মূলত স্পিচ থেকে বা ভাষণ থেকেই আমাদের ইনফ্লুয়েন্সিয়াল কিছু জিনিস আমাদের মোটামুটি কি করতে হবে বের করতে হবে তো আমরা যেটা বলছিলাম যে আমাদের একটা ছ মানে যে বঙ্গবন্ধুর যে স্পিচটা ছিল সাতই মার্চের সেখানে আমাদের কোন কোন ওয়ার্ডগুলো আমাদেরকে ইন্ডিকেট করে যে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে তো আমরা যদি একটু খেয়াল করি হোয়াইল এঙ্গেজিং ইন কনভারসেশন যখন আমরা হচ্ছে একটা কনভারসেশনে কি এঙ্গেজ বা জড়িত হয়ে যায় পিপুল ইউটিলাইজ স্যাক্রিফাইস স্ট্র্যাটেজিস টু হেল্প দেম ইস্টাবলিশ দেয়ার ইনফ্লুয়েন্স তাহলে কিন্তু লোকজন কি করে ইউটিলাইজ ইউটিলাইজ মানে কি ব্যবহার করা তাদের মানে হচ্ছে যে ইনফ্লুয়েন্সিয়ালটা ব্যবহার করার চেষ্টা করে নাও লেটস এক্সপ্লোর সাম ফিচার অফ ইনফ্লুয়েন্সিয়াল অর সোশিয়াল পাওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ তার মানে এই দুটো জিনিস কিন্তু একই অর্থাৎ হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল আর হচ্ছে আমাদের কি সোশিয়াল পাওয়ার এই দুইটা জিনিস হচ্ছে আমাদের হচ্ছে প্রায় একই জিনিস তো আমরা যদি একটু খেয়াল করি ভেরি অফেন প্রায় পিপুল প্রেজেন্ট অপিনিয়ন্স অ্যাজ ফ্যাক্ট টু পার্সুয়েট আদার্স তাহলে আমরা বলে থাকি ভেরি অফেন খুবই যদি আমরা বলে থাকি পিপুল প্রেজেন্ট অপিনিয়ন্স অর্থাৎ লোকজন তাদের মতামতটা প্রদান করে থাকে অ্যাজ ফ্যাক্ট টু পার্সুয়েট আদার্স মানে আমাদের অন্যকে কি করার জন্য বোঝার জন্য এখানে যদি আসি ফর এক্সাম্পল উদাহরণস্বরূপ ইউ মে হেয়ার সাম গেস্ট হয়তো তুমি শুনে শুনেছ সাম গেস্ট টু ইউর স্কুল প্রোগ্রাম প্রোগ্রামসে মানে কিছু গেস্ট তোমার হচ্ছে স্কুল প্রোগ্রামে এসেছে এবং তারা বলেছে দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট স্কুল ইন ওর লোকালিটি অর্থাৎ হচ্ছে এই স্কুলটা হচ্ছে তোমার লোকালিটির ভিতরে আমাদের কি সবচেয়ে ভালো সর্বোত্তম হচ্ছে আমাদের স্কুল অ্যান্ড অ্যাজ এ স্টুডেন্ট এবং একজন ছাত্র হিসেবে অব দিস ফেমাস স্কুল এই বিখ্যাত স্কুলের ইউ মাস্ট পারফর্ম ইউর বেস্ট তুমি তোমার সর্বোচ্চটা কি করবে পারফর্ম করবে হেয়ার ইট ইজ দ্য স্পিকারস অপিনিয়ন এখানে আমাদের কিন্তু কিছু বক্তার মতামত দেওয়া আছে দ্যাট দ্য স্কুল ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট স্কুল ইন ইউর লোকালিটি যেটা হচ্ছে তোমার এই স্কুলের কি সবচেয়ে সর্বোচ্চ হচ্ছে আমাদের স্কুল এই লোকালিটির অ্যান্ড দ্য স্পিকার ইউজেস দিস অপিনিয়ন টু ইনফ্লুয়েন্স ইউ টু পারফর্ম ইউর বেস্ট অ্যান্ড দ্য স্পিকার এবং হচ্ছে যে এখানে স্পিকার তার মতামতটা প্রকাশ করেছে টু ইনফ্লুয়েন্স ইউ টু পারফর্ম ইউর বেস্ট মানে তোমার পারফরমেন্সটা কি মানে আরও ভালোভাবে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে এটা ব্যক্ত করেছেন তাহলে এটা হচ্ছে যে আমাদের একটা বিষয় যে যদি আমাদের এরকম ওয়ান অফ কথাটা থাকে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট স্কুল ওয়ান অফ দ্য হচ্ছে আমাদের কি সুপিরিয়র এরকম যদি কিছু থাকে বা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট রেসপেক্টেবল এরকম যদি কিছু থাকে তাহলে ওইটাকে বলতে হবে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল আমাদের হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ধরবো ইনফ্লুয়েন্সিয়াল বা সুপার আমরা যেটা ধরে থাকি সুপার পাওয়ার একই জিনিস এরপর যদি আমরা একটু খেয়াল করি যে দ্য ইউজ অফ ফার্স্ট পার্সন প্লুয়াল প্রোনাউন্স মানে আমরা যে প্রোনাউনটা ইউজ করব সেটা যদি প্লুয়াল ফর্মে হয় যেমন আই যদি বলি আই মানে কিন্তু আমি হি মানে কিন্তু সে কয়জন একজনই কিন্তু বাট আমি যদি ইউ দেই দে দেই তাহলে এটা কিন্তু আমাদের কি এই প্রোনাউনটা কিন্তু কি প্লুয়াল কোনো একটা জিনিসকে কি করতেছে ইন্ডিকেট করতেছে তাহলে আমি এখানে যেটা বললাম দ্য ইউজ অফ ফার্স্ট পার্সন প্লুয়াল প্রোনাউন্স ইজ অ্যানাদার ফিচার অফ ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পাওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ যেটাকে আমরা সাধারণত কি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পাওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে আমরা বুঝে থাকি এখানে আমরা লিখলাম ফর এক্সাম্পল উদাহরণস্বরূপ ইফ ইউ নোটিস কেয়ারফুলি যদি তুমি এই জিনিসটা কি করো আমাদের খুব সতর্কভাবে জ্ঞাত করে থাকো ইউ ক্যান সি ইউর ক্লাস ক্যাপ্টেন ইউ ক্যান সি ইউর ক্লাস ক্যাপ্টেন অলওয়েজ সে মানে তোমার যে ক্লাস ক্যাপ্টেন মানে আমাদের প্রত্যেকটা ক্লাসের একজন ক্যাপ্টেন থাকে বা লিডার থাকে এটা যে কোনো ক্ষেত্রে হইতে পারে স্টুডেন্ট লিডার হইতে পারে শ্রমিক লিডার হইতে পারে যে কোনোটা হইতে পারে অলওয়েজ সে দিস ইজ আওয়ার ক্লাসরুম এটা হচ্ছে আমাদের ক্লাসরুম তাহলে এখানে কিন্তু কি বলা হয়েছে আওয়ার আওয়ার কিন্তু কি আওয়ার কিন্তু আমাদের একজন না আওয়ার মানে কিন্তু উয়ের পজিটিভ ফর্ম হচ্ছে আওয়ার তার মানে আওয়ার মানে একজনকে কখনই ইন্ডিকেট করতেছে না অনেক ব্
keep it uh, we have to clean NTD এখানে আমরা কি যেহেতু এখানে আওয়ার দিয়েছি এইখানে কিন্তু আমরা এখানে কি করলাম ওইটা কি ইউজ করলাম যে আমাদেরকে অবশ্যই এই আমাদের কি করতে হবে এটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কি করতে হবে রাখতে হবে হিয়ার হি আর সি ডাজ নট সে তার মানে এখানে কিন্তু কখনোই বলা উচিত হবে না মানে সে কিন্তু বলে নাই দিস ইজ মাই ক্লাসরুম তাহলে আমরা জানি মাই মানে কয়জন একজন এটা কিন্তু প্রোনাউন কিন্তু আমরা যাচ্ছি মাইটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু কি ফর্মে দেওয়া আছে সিঙ্গুলার ফর্মে দেওয়া আছে তাহলে এখানে যেটা লিখলাম যে দিস ইজ মাই তার সাথে আমরা কি লিখলাম ক্লাসরুম সে কিন্তু এই কথাটা বলে নাই সো ইউ হ্যাভ টু কিপ ইট কিপ ইট ক্লিন অ্যান্ড টিডি সুতরাং তোমাকে অবশ্যই এই আমাদের ইয়েটা কি করতে হবে নিট অ্যান্ড ক্লিন হচ্ছে আমাদের রাখতে হবে তাহলে এটা হচ্ছে আমরা মোটামুটি এখানে দেখলাম এর পরেরটাতে যদি আমরা আসি যেমন আরও কিছু ইনফ্লুয়েন্সিয়াল আমাদের ওয়ার্ড আছে যেমন ইম্পারেটিভ ভার্বস আমাদের কিছু ইম্পারেটিভ ভার্ব আছে যেমন অ্যাক্ট স্পিক ডু অ্যান্ড কাম আর অলসো ইউজ টু ইনফ্লুয়েন্স আদার্স তাহলে এই যে ওয়ার্ডগুলো আমরা যেটা বললাম অ্যাক্ট তারপরে বলতে পারি স্পিক তারপরে ডু এরপর আমরা লিখলাম হচ্ছে কাম এই ওয়ার্ডগুলো কিন্তু আমাদের অ্যাকচুয়ালি কি ইনফ্লুয়েন্স মানে অন্যকে কি করে থাকে প্রভাবিত করে থাকে অ্যাজ ইন দ্য স্টুডেন্ট ইলেকশনস অর্থাৎ হচ্ছে আমরা আমাদের হচ্ছে স্টুডেন্টের যে ইলেকশন হয়ে থাকে দ্যাটস মিন আমরা যখন কোনো হচ্ছে যে ক্যান্ডিডেট নির্বাচন করি সেটা আমাদের স্কুলের ভিতরে যদি কোনো ক্যাপ্টেন আমরা নির্বাচন করি সেক্ষেত্রে হইতে পারে অথবা কোনো রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যখন আমরা ইলেকশনের ক্ষেত্রে কোনো ক্যান্ডিডেটকে ভোট দিই সেটা হইতে পারে অ্যাজ ইন দ্য স্টুডেন্ট ইলেকশন দ্য ক্যান্ডিডেট ইউজ ইম্পারেটিভ ভার্বস এখানে বলা থাকলো লাইক লিসেন টু ইয়োর হার্ট অ্যান্ড ভোট দ্য সুইটেবল ক্যান্ডিডেট অর্থাৎ লিসেন টু ইয়োর হার্ট অর্থাৎ এই যে বলতেছে লিসেন টু ইয়োর হার্ট তোমার হৃদয় দিয়ে শুনে থাকো অ্যান্ড ভোট ফর দ্য সুইটেবল ক্যান্ডিডেট এবং আমাদের সুইটেবল যিনি ক্যান্ডিডেট আছে তাকে তুমি কি করো ভোটটা প্রদান করো ঠিক আছে এরপরে হেয়ার দ্য ক্যান্ডিডেট মানে তোমার মানে হৃদয়ের কাছ থেকে শুনো এবং হচ্ছে সুইটেবল যিনি ক্যান্ডিডেট আছে তাকে তুমি ভোটটা প্রদান করে থাকো হেয়ার দ্য ক্যান্ডিডেট ইউজ ইম্পারেটিভ ভার্বস লিসেন অ্যান্ড ভোট টু পারসুইড ইউ টু ভোট ফর হিম অর হার এই জিনিসটা আমরা সাধারণত কি করে থাকি আমরা সাধারণত হচ্ছে দিয়ে থাকি ওকে এরপর যদি আসি সামটাইমস পিপুল ইউজ এক্সপ্রেশন অর্থাৎ আমি যদি বলে থাকি যে মাঝে মাঝে কিছু লোক তাদের অনুভূতিগুলো দিয়ে থাকে লাইক মাই পিপুল এই যে আমাদের ওয়ার্ডটা মাই ফ্রেন্ডস মাই ব্রাদার্স এই ওয়ার্ডগুলো আমাদের সাধারণত যখন ইউজ হয় তখন সেগুলোকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে কি এক্সপ্রেশন এগুলো থাকা মানেও কিন্তু কি যে আমরা কারোর সাথে কি একটা ফ্রেন্ডলি রিলেটেড কথা বলছি বাট সেটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু কি হবে একটা ফিলিং বা ফ্রেন্ডলিনেস রিলেটেড হবে তাহলে এই জন্য আমরা যেটা লিখলাম যে টু ইস্টাবলিশ এ ফিলিং অফ ফ্রেন্ডলিনেস অ্যান্ড রেইন ফোর্স দেয়ার পাওয়ার ওকে তাহলে এটা আমাদের সাধারণত কি আমাদের এই জিনিসগুলো তাকে প্রভাবিত করতে পারে যে আমরা তাকে খুব বন্ধুসুলভভাবে কথা বলছি যে উনি আমার অনেক কাছের অনেক প্রিয় বাট এগুলো কিন্তু একটা ইনফ্লুয়েন্সিয়াল হিসেবে আমাদের কনসিডারেশন হতে পারে এরপরে আর একটা জিনিস আছে ইউজিং ইন্টোগেটিভস লাইক আস্কিং দ্য লিসেনার অর রিডার কোয়েশ্চেন টু ইস্টাবলিশ দেয়ার এক্সেপ্টেন্স ইন অ্যানাদার ফিচার অফ ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পাওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ এরপরে আমরা যদি কিছু ইন্টোগেট রিলেটেড ওয়ার্ডগুলো ইউজ করে থাকি তাহলে সেটা হচ্ছে কি আমাদের অন্য একটা বৈশিষ্ট্য ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পাওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে হেয়ার দে ইউজ মডাল ভার্ব মানে তারা কিছু আমাদের এখানে মডাল ভার্ব ইউজ করতে পারে দেয়ার ডমিনেন্স ওভার আদার্স মানে তাদের কী করার জন্য তাহলে আমরা যদি বলি ফর এক্সাম্পল আমরা উদাহরণস্বরূপ যদি ধরি যে ভেরি ক্লোজ টু ইউ মে সে মানে তোমার কাছাকাছি যারা আছে এরকম যদি আমরা ধরি যেমন আমরা এখানে লিখলাম অ্যাম আই আর নট ক্লোজ অ্যান আপ টু গাইড ইউ মানে আমি তোমার কাছে তোমাকে গাইড করার মতো পর্যাপ্ত কি না এরপর আমি যেটা লিখলাম নাও ইউ মাস্ট লিসেন টু মি তাহলে এই কোয়েশ্চেনটা করে আমি যদি কাউকে কোনো কিছু বলে থাকি তাহলে সেটা কিন্তু আমাদের কি হবে আর একজন আরেকজনের উপরে আমাদের কি ইনফ্লুয়েন্স মানে আমাদের প্রভাবিত আমরা তাকে কিন্তু আমরা মোটামুটি করে নিতে পারব তাহলে আমরা এই বিষয়টা মোটামুটি কিন্তু একটু বুঝতে পারলাম এর পরে যদি আমরা একটু এই এই যে জিনিসগুলো আমরা দেখলাম দ্যাটস এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল রিলেটেড এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের কি মূলত ইনফ্লুয়েন্সিয়াল রিলেটেড আচ্ছা এখন হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি যে বিষয়টা থাকবে যে আমরা এই যে স্পিচটা পড়েছিলাম স্পিচটা কিন্তু আমাদের মোটামুটি সবার কিন্তু পড়া হয়ে গিয়েছে তো এখন এই স্পিচটা নতুন করে পড়ব না কারণ বইতে তো অলরেডি দেওয়া আছেই এখন আমাদের
তাহলে একটা কিন্তু তারা করে দিয়েছে বাট বাদ বাকিগুলো আমাদের কিন্তু কি আমাদের করে নিতে হবে তাহলে এগুলো যদি গ্রুপ ওয়ার্ক বা অ্যাসাইনমেন্ট আকারে দেওয়া থাকে এখন আমরা যদি এই জিনিসগুলো যদি না বুঝি তাহলে কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই আমরা কি করব প্রবলেম ফেস করব তাহলে আমাকে কি কি বের করতে বলছে আমরা যদি একটু খেয়াল করি ওকে আমি একটু কালারিংটা করে চেঞ্জ করে নিই ওকে তাহলে আমাকে এখানে কি বলেছে আমাকে বলেছে যে দ্য ফিচার্স ইউ অফ ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পাওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ আচ্ছা ফিচার বলতে আমাদের বৈশিষ্ট্যগুলো অর্থাৎ যে ওয়ার্ডগুলোর দ্বারা আমি বুঝব কি বুঝব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল মানে কাউকে প্রভাবিত করার জন্য বা পাওয়ারিং যে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আমরা ইউজ করে থাকি সেগুলো কি কি আর পরে আমাদের বলা হয়েছে এক্সাম্পল সেন্টেন্স ফর্ম দ্য স্পিস ওকে অর্থাৎ এই সেন্টেন্সগুলোর আমাদের কি করতে হবে একটা করে উদাহরণ দিতে হবে যে এই জিনিসটার দ্বারা আমরা কি বুঝিয়েছি বা ওই লাইনটার দ্বারা আমরা কি বুঝিয়েছি এই জিনিসের আমাদের ব্যাখ্যাটা কি করতে হবে ফুলি আকারে দিতে হবে তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করি দ্য ইউজ অফ অ্যাড্রেসিং মাই পিপল একটা তারা করে দিয়েছে তো আমাদের এটা পাঠ্য বইতে কিন্তু অলরেডি দেওয়া থাকবে বা আছে অলরেডি দ্য ইউজ অফ অ্যাড্রেসিং মাই পিপল এইটার দ্বারা আমরা যেটা বুঝে থাকি মাই ফ্রেন্ডস অর মাই ব্রাদার টু ইস্টাবলিশ এ ফিলিং অফ ফ্রেন্ডলিনেস ওকে তাহলে এই যে আমাদের বিষয়গুলো থাকতেছে যে মাই পিপল মাই ফ্রেন্ড অ্যান্ড মাই ব্রাদার এই জিনিসটা দ্বারা আমরা সাধারণত কি বুঝে থাকি তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে আমরা বলেছিলাম কিন্তু যে পাঁচটা আমাদের আমি পয়েন্ট বললাম যে কোন পাঁচটা পয়েন্ট দ্বারা আমরা এটা বুঝতে পারবো যেটা হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পাওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ এগুলো কিন্তু আমি আগেই ডিসকাশন করেছি ওকে প্লাস আমাদের পর্ব চারেও কিন্তু আমি কিন্তু ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার আর ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পাওয়ার সম্পর্কে কিন্তু আমরা মূলত কি করেছি কিছু ডিসকাশন অলরেডি করেছি তো আমরা যদি একটু খেয়াল করি বঙ্গবন্ধু স্টার্ডেড হি স্পিস বাই অ্যাড্রেসিং দ্য পিপুল মাই ব্রাদার্স অ্যান্ড ইট হেল্প হিম টু রেইন ফোর্স ইজ টু ক্লোজ রিলেশনশিপ উইথ বাঙালি পিপুল ওকে তাহলে বঙ্গবন্ধু শুরু করেছিলেন তার স্পিসটা বাই অ্যাড্রেসিং পিপুল তার জনগণকে এইভাবে যে আমার ভাইয়েরা অ্যান্ড ইট হেল্প হিম টু রেইন ফোর্স হিজ ক্লোজ রিলেশনশিপ এবং সে প্রকাশ করেছিলেন যে তার যে একদম কাছাকাছি যে রিলেশনশিপটা উইথ দ্য বেঙ্গলি পিপুল মানে আমাদের বাংলাদেশি পিপুলের দ্বারা দিস অ্যাড্রেসিং কন্ট্রিবিউটেড এ লট টু ক্রিয়েটিং এ রিলেশনশিপ তাহলে এখন আমরা যেটা লিখলাম যে এই যে অ্যাড্রেসিংটা কন্ট্রিবিউট অবদান রাখতে পারে এ লট প্রচুর পরিমাণে টু ক্রিয়েটিং এ রিলেশনশিপ অফ টাস্ট অ্যান্ড হোপ আমাদের বিশ্বাস এবং হচ্ছে কি আসার ক্ষেত্রে অ্যান্ড ইট মেড দ্য পিপুল ইনস্পায়ার টু চেরিস দ্য ড্রিম অফ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি ওকে তাহলে আমরা যদি এখানে ধরে নেই এবং এটা হচ্ছে আমাদের তৈরি করেছিল যে জনগণ যাতে জনগণকে যাতে কি আমাদের বঙ্গবন্ধু আমাদের অনুপ্রাণিত করতে পারে তাহলে এইটার দ্বারা আমাদের মোটামুটি ছিল হচ্ছে আমাদের এই বর্ণনাটা এখন একটা কিন্তু তারা আমাদের জন্য করে দিয়েছে বাদ বাদ বাকি চারটা কিন্তু অর্থাৎ দুই থেকে পাঁচ পর্যন্ত কিন্তু আমাদের করতে হবে তাহলে আমরা এখানে যেটা লিখলাম পরবর্তীতে আমরা দেখেছিলাম যে দ্য ইউজ অব ইউ আর অ্যাওয়ার অব দ্য এভরিথিং অ্যান্ড নো ওই যে আমরা পড়েছিলাম আমরা কি পড়েছিলাম আমরা পড়েছিলাম সেটা হলো কি যে আমাদের যদি সাবজেক্ট সাবজেক্টটা যদি আমাদের কি হয় প্লুয়াল হয় যে দাউ ইউ ইউ এখানে আমরা ইউজ করেছি যে দাউ দ্য ইউজ অব ইউ আর অ্যাওয়ার অব এভরিথিং অ্যান্ড নো মানে এখানে ইউ বলতে কিন্তু একজন না এখানে ইউ বলতে কিন্তু আমাদের সমস্ত আমাদের বাঙালি জনগণকে কিন্তু আমাদের বোঝানো হয়েছে যে তোমরা সব কিছুই সব কিছুর সম্পর্কে অবগত আছো এবং সবাই সব কিছু মোটামুটি কি জানো তাহলে এখানে ইউটা মানে কিন্তু একজন না এখানে কিন্তু আমাদের অনেকজন তাহলে এটা লিখলাম যে দ্য ইউজ অব ইউ আর অ্যাওয়ার অব এভরিথিং অ্যান্ড নো তোমরা সব কিছুই মানে সম্পর্কে অবগত আসো এবং হচ্ছে কি জানো এরপর যদি একটু খেয়াল করি বঙ্গবন্ধু রিমাইন্ডেড রিমাইন্ডেড মানে উনি পুনরায় স্মরণ করে দিয়েছিলেন টু অল অব জেনারেল পিপুল অ্যাবাউট দ্য প্রেজেন্ট সিচুয়েশন অফ কান্ট্রি অর্থাৎ আমাদের বর্তমানে অর্থাৎ ওই সময়ে তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশের মানে পূর্ব পাকিস্তান যেটা আমরা ছিলাম তো ওই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান সিচুয়েশনটা কি ছিল ওইটার সম্পর্কে কিন্তু কি উনি কি করেছিলেন আর ডিসকাশন করেছিলেন তাহলে এটা কিন্তু আর একটা ইনফ্লুয়েন্সিয়াল রিলেটেড যে আমরা জানি যে যদি ইউ কথা মানে আমাদের সাবজেক্টটা যদি প্লুয়াল ফর্মে হয় মানে প্রোনাউনটা যদি প্লুয়াল ফর্মে হয় তাহলে সেটাকে আমরা কি হিসেবে ধরব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে কিন্তু আমরা ধরব তাহলে অলরেডি এটা কিন্তু আমাদের দেওয়া আছে এরপর আরেকটা দেখি হোয়াট রং হোয়াট রং হ্যাভ হ্যাভ উই উই কমিটেড 
মানে আমাদের সাথে মানে ভুল ত্রুটিটা কি মানে আমাদের ভুলটা কি ছিল তার এটাও কিন্তু আমাদের কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন তো আমি বলেছিলাম যে কিছু কোয়েশ্চেন আছে যেগুলো দ্বারা আমাদের কি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল আমাদের করা যায় তাহলে বঙ্গবন্ধু কিন্তু নিজের সাথে যে ভুলটা হচ্ছে বা সে যে ভুলের সম্মুখীন হচ্ছে সেটা সম্পর্কে কিন্তু বলেনি তিনি সমস্ত বাংলাদেশের জনগণের জন্য কিন্তু এই কথাটা বলেছিলেন এরপর আমরা যেটা লিখলাম যে বঙ্গবন্ধু স্টেটেড হেয়ার বঙ্গবন্ধু এখানে বর্ণনা করেছেন দ্যাট দেয়ার ওয়াজ নো রং অর গিল্টি ইন জেনারেল পিপুল অর্থাৎ আমাদের হচ্ছে কি যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের তদানিদন পূর্ব পাকিস্তানের কোনো কিন্তু ভুলভ্রান্তি ছিল না আমি এখানে একটা লাইন করে দিয়েছি আপনারা চাইলে কিন্তু এখানে আরও লাইন ইনক্লুড করতে পারেন যে ইন জেনারেল পিপুল অ্যাট আমরা দিতে পারি কি ইস্ট পাকিস্তান ঠিক আছে এটাও কিন্তু আমরা দিতে পারি তাহলে বঙ্গবন্ধু উনি যেটা বর্ণনা করলেন যে তার কোনো ভুল ছিল না জেনারেল পিপুলের ঠিক আছে তো সেই সেই কোয়েশ্চেনটাই উত্তরটাই কিন্তু ওইখানে আমি ব্যাখ্যা করে দিয়েছি এরপরে যদি আসি চার নাম্বারটা দ্য পিপুল অফ বাংলাদেশ এন্টারস্টেড মি অর্থাৎ হচ্ছে বাংলাদেশের জনগণ তাকে কি করেছে বিশ্বাস করেছে তাহলে এই যে কথাটা ইনি কিন্তু যখন এটা বলতেছেন তার মানে এটা দ্বারাও কিন্তু একটা কি আমাদের পাওয়ার একটা প্রতিফলিত হয় যে আমি কারোর উপর যে না সে আমাকে বড় বিশ্বাস করে তার মানে একটা পাওয়ার কিন্তু আমি কারো উপর কিন্তু কি করতেছি অর্পণ করতেছি যে না সে আমাকে প্রবল বিশ্বাস করে সে আমাকে গভীরভাবে বিশ্বাস করে তাহলে এই যে কথাগুলো বলতেছি দ্যাটস মিন এটা কিন্তু আমাকে কি করে ইনফ্লুয়েন্স করে আচ্ছা এরপরে আসি বঙ্গবন্ধু ইন্ডিকেটেড দ্যাট অল অফ জেনারেল পিপুল ট্রাস্টেড অন হিম এর মানে হচ্ছে বঙ্গবন্ধু ইন্ডিকেটেড মানে কি নির্দেশ করতেছে যে সমস্ত সাধারণ জনগণ তাকে কি করতেছে বিশ্বাস করতেছে তাহলে এই জন্য আমরা এখানে যেটা লিখেছি যে বঙ্গবন্ধু ইন্ডিকেটেড দ্যাট অল অফ জেনারেল পিপুল ট্রাস্টেড অন হিম অর্থাৎ সমস্ত জনগণ তার উপরে কি কি করতেছে বিশ্বাস করতেছে তাহলে আমরা এই জিনিসটা মোটামুটি এখানে দিয়ে দিলাম ওকে তাহলে এই ওয়ার্ড এই লাইনটাও কিন্তু কি মানে আমাদের হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল এখানে দিতে পারতাম যে দ্য ইউজ অফ এটাতেও কিন্তু আমরা করতে পারতাম যে দ্য ইউজ অফ এটা যদি দেই বা দ্য কোয়েশ্চেন অফ এটা দিয়েও আমরা কিন্তু শুরু করতে পারতাম অথবা ওই লাইনটা বা ওই ওয়ার্ডটা উঠাই দিলে কিন্তু আমাদের টিচার কিন্তু বুঝতে পারবে যে আমাদের অ্যাকচুয়ালি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজের প্রভাবটা কি এরপর আসি দ্য ইউজ অফ অ্যাগনিং অ্যাগনিং এখানে বলা হয়েছে ক্রাইস মেন অ্যান্ড ওমেন দ্য ইউজ অফ অ্যাগনিং ক্রাইস মেন অ্যান্ড ওমেন এইটার দ্বারা আমরা সাধারণত কি বুঝে থাকি তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করি হেয়ার বঙ্গবন্ধু স্টেটেড এখানে বঙ্গবন্ধু বর্ণনা করেছেন দ্যাট দ্য সরো অফ মেন অ্যান্ড ওমেন নিয়ারলি এখানে বলা হয়েছে কি টোয়েন্টি থ্রি ইয়ার্স মানে এক কথাই আমরা যদি বলি যে বঙ্গবন্ধু এখানে আসলে এই লাইনটার দ্বারা কি বুঝিয়েছেন অ্যাগনিং অ্যাগনিং বলতে আমরা বলতে থাকি আর্তনাদ মানে কষ্টের কথা এই যে কথাগুলো এগুলোকে আমরা বলে থাকি অ্যাগনি অ্যাগনি মানে আর্তনাদ ঠিক আছে কেউ দুঃখে আমাদের সাধারণত কী করে থাকে আর্তনাদ করে থাকে মানে তার ভিতরে কথাগুলো সে প্রকাশ করে থাকে তাহলে এখানে বঙ্গবন্ধু বুঝেতে চেয়েছেন যে তেইশ বছর অর্থাৎ দেশ বিভাগ যখন উনিশশো সালে হয়ে যায় এবং ভারত এবং পাকিস্তান যখন আলাদা হয়ে যায় তখন এই পাকিস্তানের একটা অংশেই কিন্তু আমরা মোটামুটি কি আমরা হচ্ছে প্রবেশ করি তো বিগত তেইশ বছর অর্থাৎ দেশ ভাগের পর থেকে উনিশশো সাল যদি আমরা ধরি তাহলে তেইশ বছর হয় তো এই তেইশ বছরে আমাদের এই পূর্ব পাকিস্তান যেটা বর্তমানে বাংলাদেশ তো এখানে আমাদের এই নারী পুরুষ তারা হচ্ছে কি অনেক জুলুম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তো এই যে কথাগুলো উনি তুলে ধরেছেন এই কথা যখন উনি তুলে ধরেছেন এটার মানেও কিন্তু কি আমি একজন আরেকজনের উপর কি করতেছি ইনফ্লুয়েন্স করতেছি যে আসলে প্রবলেমটা কি তারা কি ফেস করতেছে এই যে কথাগুলো তুলে ধরা এগুলো কিন্তু আমাদের ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে বা সুপার পাওয়ার হিসেবে কিন্তু আমাদের হচ্ছে কিন্তু মোটামুটি পরিচিত তাহলে আমরা মোটামুটি দেখলাম যে অ্যাকচুয়ালি যে আমাদের কোন সেন্টেন্স বা কোন ওয়ার্ডগুলো দ্বারা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আমরা যেটা বুঝলাম যে এই ওয়ার্ডগুলো দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সিয়াল হয় এবং এগুলো অ্যাকচুয়ালি স্টেটেডটা কি আমি কেন এদেরকে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ বলতেছি সেটার বর্ণনা কিন্তু আমি লাস্টে দিয়েছি আপনারা চাইলে এটা কিন্তু স্ক্রিনশট দিয়েও নিতে পারেন অথবা আপনি কিন্তু চাইলে কি করতে পারেন নোট করে লিখেও নিতে পারেন ভিডিওটা পজ করে সো হোপফুলি এই জিনিসগুলো আপনাদের কি করবে অনেকটা হেল্প করবে তাহলে আমরা মোটামুটি আমাদের পর্ব ফাইভ অর্থাৎ হচ্ছে ইউনিট সেভেন বলি বা চ্যাপ্টার সেভেন বলি আমাদের এই পর্ব ফাইভে আমরা যে জিনিসটা দেখলাম যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ এবং তার ইউজটা যেটা হচ্ছে আমাদের সাতই মার্সের বঙ্গবন্ধু ভাষণের উপরে
মানে আমাদের হচ্ছে কি বেসড অন দ্য সেভেন মার্স অব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সো আশা রাখি অনেকটা হেল্প করবে এরপরেও কেউ যদি আমরা কোনো অংশে এই পর্বের কোনো অংশে যদি না বুঝে থাকি অবশ্যই ভিডিওর নিচে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করবেন আমরা চেষ্টা করব টেকনিক্যাল এডুকেশন পক্ষ থেকে যত দ্রুত সম্ভব সেগুলো সলভ করে দেওয়ার তো আমাদের পর্ব পাঁচ অর্থাৎ হচ্ছে আমাদের ইউনিট সেভেনের উপরে পর্ব পাঁচ বা আমাদের পার্ট ফাইভ এ পর্যন্তই আশা রাখি নেক্সট পর্ব অর্থাৎ পার্ট সিক্স বা পর্ব ছয়ে আমি আপনাদের সবাইকে পাব এ আশা ব্যক্ত করে আমি পর্ব পাঁচ এখানে শেষ করছি তো আপনারা সবাই ভালো থাকুন দেখা হচ্ছে ইউনিট সেভেন বা চ্যাপ্টার সেভেনের পর্ব ছয় বা পার্ট সিক্সে কোথা হাফেজ